Hi everyone, welcome to Pasmi Tech Channel. In this video, we will see the L Sagavadi. L is the Patina Kamana Yelamanle Vlaikodi or Pairgane. Vandalman, Semman, Karisalman in the Moon Manli Vlaying. Pudi Patina Renduia Periklanga, Iravai Sagavadi, Manavari Sagavadi, and the Patan Goda Suluanga. Manavari Patam, Iravai Patan Goda Suluanga. Manavari Patamna, Vanam Pata Bumi, Ada, the Malay Payim Patan Suluanga, the Patina, June Masar, and the Julai Masarik in the Patamurkina. Manavari Patatavan, the Adi Patan Goda Suluanga. Iravai Patamna, Kinetru Payer Patan Suluanga, Ada, the Masi Pata, Masi Patatala Patina, Marli Tai, Masi in the Mono Masla, Yel Vadiklanga, the Lanon Prasinilla. Tirukupu Sami and Tirumadi Kanaha were related to the Lavan, the El Savadi Pantranga, the one the Mulia Paklavanga. Even the total of the Iravi Savi Pandranga, the Mare Commandalam, Erode, Parum Patina, Masi Patala of the Granga. Even the Idikumunadi, Nel Savi Pandanga, Panel Savi Kapar, El Savi Pandranga. Pavathina, Niller the Vaila, Conjirilla Ringa, Adapathina, Munadi, Tani Udronga, Nalagola, Otambo, Conja Padamarka, Mandu Conja Pathic Sitna. Ipapathina, Sadagati Mudsikapa, Rinal Kalachan, the other Yerava the Patina, Ola Otranga. All water the Patina, Anjipal Kalapel, all over Tranga, or Rendola Odong. Even the tractor all over use printer ganga, only Prechenilla. Thinga, Sadagatna Vaila, the Tani Nikuranga, Tani Lala, or Chutan, or Gonjo, or a little dry condition to go. Ipa Rendola, or to the Gabra, Parambadikon, Parambadikon, the Patina, Kalapel Rund, the Kila, or Irumbu Piper Tringa, other which Parambacha, or a smooth getting Patina. Parambadikar the Patina, Pinade or manpower support to the Kalapelacha Parambadipanga. ஆனா பாரம்பரியங்கிறது கொஞ்சம் பெஸ்ட் தானுங்க அந்த காலத்துல பாத்தீங்கனா ஏர்க்கலப்பு அதாவது வண்டி மாடு ஏர்க்கலப்பு இதை வச்சு உள ஓடிட்டு இருக்காங்க ஆனா இப்போ பாத்தீங்கனா அந்த ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே குறைஞ்சிருச்சு இப்போ வண்டி மாடு அதிகமா இல்லைங்க அதுக்கு பதிலா டிராக்டர் கீழா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டிராக்டர் கொஞ்சம் பெஸ்ட் தானுங்க ஏர்க்கலப்பு இருந்தா இதோட கொஞ்சம் பெஸ்ட்ங்க என்ன கொஞ்சம் ஏர்க்கே முறையில கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க நாளை களை எடுக்கும்போது பாத்தீங்கனா கொஞ்சம் பில்லு தந்தரவ அதிகமா இருக்கான்னு Tractor la ola vote na or agra baating na maximum or random na thala ola vote irenge. Ida year kala pe use panna or agra baating na or naal minimum or naal use pani irlange. Year kala pe best irenge. Year kala pe illa da bache thik baating na tractor che ola vote ikla. Aadho ne prachne irlange. First la baating na pona aadho pona generation la baating year kala pe da ola ola vote irdange. Ani ipa tractor ke mari irgange. Second time ola vote ka aram stange. Yadi ke second time ola vote rangna the man. கட்டிவன் <laughs> Yellow on the Vatikra the Pata, Yakar Gonz Pathing or Anjikla, Podimana the Ringa. The thicker Marine Pathinga or near Versil recording, allows Sierra Vadicona Yellow on the Vatikimbo the Pathina, Yakar Anjigla Ringa, and Anjigla Vatikimbo the Anjikla, Katamari plus or Manal said the Gonga, or a clock, Nurgram, Manal Vidangramar said the Gonga. Your Vedakra on the Patina, or a near out the Vachitare, Angangi Vacha, Pair on the Nalagana, Varadine. For Yellow Vedicimbo the Patina, or Moon Centimetre Alam, other Mun Mutramari Vedicon, Apudinda, Nalagonja, Nala, Molachever. Even the Ipo Uriakra, Sahodi Pandranga, Sahodi Pandra the Pata, tractor, whatever, plus Parambadikra, plus even the Vedicra time Pata, or Moon Munder, and Alamanakula Valley Mutsu. If you have a left click, right 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 அங்கங்கே பாத்து தான் வதிக்கிறாரு ஒரு முறையே வதிக்கிறார்னு வெயிங்களா 
நாளைக்கு முளைக்கிறதுக்கு ஃபேவராக தான் வச் வச்சிருக்காரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டே அதாவது ரெண்டாவது நாள் இந்த உழவோட்டி எள்ளு வச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தி கட்டுவாங்க பாத்தி கட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா முறையாக பாத்தி கட்டி தண்ணி பாய்ச்சிருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பாத்தி கட்டுவாங்க இவர் பாத்தி கட்டிட்டு இருக்காரு பாத்தி கட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாளைக்கு தண்ணி பாய்ச்சிருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அந்த தலை பாத்தி போட்டுறாரு அதில் தண்ணி போகுங்க பாத்தி கட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா வாய்க்கால் போடுவாங்க வாய்க்கால் போடுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வச்சு போடுவாங்க அந்த வச்சு போடுறது பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு தண்ணி வந்து தேங்காமல் அதாவது பாத்தி உடையாமல் வாய்க்கால் உடையாமல் அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டு ஒரு ஒரு சீராக கட்டுவாங்க பாத்தி கட்டுறது பார்த்தா இவங்க மேன் பவர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க மேன் பவரும் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலப்பையில் வச்சு கட்டிகிட்ருக்காங்க ஆனால் இருந்தாலுமே இவங்க மேன் பவர் தான் கட்டுறாங்க ஒரு வயலுக்கு பாத்தி கட்டுறாங்கன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு பத்து பாத்தி வச்சு கட்டுவாங்க இந்த சைடு அஞ்சு அந்த சைடு அஞ்சு ஒரு ஒரு ஏக்கரை ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் வேலையை முடிச்சிருவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது நாள் அதாவது ஏழாவது நாள் களை எடுத்துட்டு இருக்காங்க களை எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா செடி வந்து அதிகமாக அடர்த்தியாக இருந்த பிடிங்கி விட்டுருவாங்க ப்ளஸ் அதாவது இந்த நெல் பில்லு அப்புறம் பூடு இந்த மாதிரி இருந்தால் பிடிங்கி விட்டுருவாங்க இந்த இப்போ அதாவது கொத்துக்களை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க கொத்துக்களை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பாஞ்சு நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா கைக்களை அதாவது மறுபடியும் பில் வளர்ந்தால் மறுபடியும் பிடிங்கி விடுவாங்க ப்ளஸ் செடி கொடி தலை இந்த மாதிரி இருந்தாலும் பிடிங்கி விட்டுருவாங்க செடி அடர்த்தியாக இருந்தாலுமே பிடிங்கி விட்டு நாளைக்கு வளரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அடர்த்தி இருக்கக்கூடாது அதுக்கேற்ற மாதிரி பிடிங்கி விட்டுருவாங்க கொஞ்சம் களை எடுக்கிறது பார்த்தா கொஞ்சம் பொறுமையாக அதாவது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணுவாங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எள்ளுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அதாவது அஞ்சு டு ஆறு தண்ணி கட்டுவாங்க பிடுங்கும்போது தண்ணி தேவையில்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி வாடை போட்டு வாடை போட்டு கட்டுவாங்க தண்ணியில் குறை இருக்கக்கூடாதுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாவது நாள் அதாவது முப்பதாவது நாள்ல பார்த்தீங்கன்னா செடி லைட்டாக பூ பூக்க ஆரம்பிக்க மேக்ஸிமம் முப்பது டு நாற்பது நாளில் பூ பூத்துருங்க நல்லா அடர்த்தியாக பூ பூக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது நாள் அதிகமாக அடர்த்தியாக பூ பூக்குங்க பூ பூக்கிறதுக்குனா அது காய் பருவத்துக்கு வர்றதுக்கு ஏற்ற வர்றத பூ பூக்குங்க இருபது நாளில் பார்த்தீங்கன்னா கொண்டை புழு தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இளம்பூ காய்களை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கருப்பிடிச்ச மாதிரி இருக்குங்க இதை ஈடுகட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேப்பங்கொட்டை அறவு வந்து பயன்படுத்தலாங்க இது வந்து ஏக்கருக்கு ஒரு ஆறு கிலோ விதமாக பயன்படுத்தினா இந்த கொண்டை புழு தாக்கத்தை வந்து கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வந்துடலாங்க ஈஸியாக கொண்டு வந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தலை சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்து இந்த மூணு சத்து கொடுக்கணுங்க இப்படி கொடுத்தா தான் கரெக்டாக அந்த பருவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த காய் வருங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் டல்லாக கொடுக்குறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஏக்கருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு இஸ்ட்டு ஒம்பது இஸ்ட்டு ஒம்பதில் வந்து சத்து கொடுக்கணுங்க யூரியா ஒரு முப்பது கிலோ சூப்பர் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ பொட்டாஸ் ஒரு பதினஞ்சு கிலோ இந்த மூணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன ஈஸ்டில் கொடுத்தா கொஞ்சம் தண்ணி கட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை விதைச்ச ரெண்டாவது நாள் தண்ணி கட்டிடணுங்க தண்ணி கட்டினா அஞ்சாவது நாள் எள்ளு முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கட்டுறத பார்த்தா வாடை போட்டு வாடை போட்டு கட்டணும் ரெண்டாவது நாள் விடுற தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது உயிர் தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இருபத்தஞ்சி நாள் கழித்து அதை பூக்கிற தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு டு ஆறு தண்ணி கட்டணும் நம்பர் அறுபத்தஞ்சி நாளுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் தண்ணி கட்டி அறுவடை பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்க அதாவது இதுக்கு வயசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சி டு தொண்ணூறு நாள் வருங்க தமிழ்நாட்டில் பார்த்தா சுமாராக ஒரு ரெண்டரை லட்சம் ஏக்கரில் பார்த்தா எல் சாவடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சராசரி மகசூலில் ஒரு ஏக்கராக பார்த்தா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஆவரேஜாக வச்சுக்கலாம் நூறு டு இரநூறு கிலோ வரைக்கும் கிடைக்கும் நம்ம அந்த ஆவரேஜுக்கு மேலேயும் கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது சாகுபடி பண்ண வேண்டிய முறையில் பண்ணால் கரெக்டாக வருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி தண்ணி கட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தேவையில்லை தண்ணி கட்டவும் தேவையில்லை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை வந்து எள்ளுக்காக பிடுங்காமல் அறுத்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு சளிக்கும் கொஞ்சம் ட்ரை அதுக்கொசரம் அறுத்து கருக்கருவை வச்சு அறுத்து தான் நாளைக்கு மகசூல் பண்ணுவாங்க இந்த சாகுபடி பார்த்தீங்கன்னா கோடை பாசன நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்குங்க கோடை பாசனத்துக்கு ஏற்ற
அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மகசூல் ஈஸியாக லாபமாக கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து ட்ரை பண்ணி எல்லுக்க அறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அறுவடைக்கான அறிகுறின்னு பார்த்தீங்கன்னா செடியின் கீழே இருக்கும் இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் உது உதிர்ந்துருங்க இப்போ பார்த்தா இவங்க கட்டு கட்டிட்டுருக்குறேன் கட்டு கட்டுறது பார்த்தா ஒரு ரெண்டு பிடி கட்டில் கட்டுவாங்க ரெண்டு பிடினா ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் அதை ரெண்டு பிடின்னு கூட சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா அந்த அறுவடைக்கான அறிகுறின்னு பார்த்தா காய் காய் மற்றும் தண்டு பார்த்தீங்கன்னா பழுப்பு நிறம் மாறிடும் அந்த காய் கொஞ்சம் கருப்பு அடித்த மாதிரி கொஞ்சம் முதிர்வு அடைஞ்சு காணப்படுங்க செடியோட அமைப்பு பார்த்தா நேராக இருக்கு விதை வண்ணம் பார்த்தா கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்க காய் அமைப்பு வந்து ஒரு காய்க்கு வந்து நாலு அரை கொண்ட காய் மாதிரி இருக்குங்க அது வந்து காயை உடச்சி பார்த்தா தெரியும் இப்போ பார்த்தா இவர் குட்டா வைக்கிறாரு குட்டா வைக்கிறத பார்த்தா வயல்ருந்து கொண்டு வந்த அந்த எள்ளுக்காயெல்லாம் இப்போ குட்டா வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு குட்டானுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா போரன்னு கூட சொல்லுவாங்க குட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஃபீட்டு வரைக்கும் வைப்பாங்க நார்மலாக ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபீட் வைப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு நாள் கழித்து அந்த குட்டானை களைச்சி விட்ருவாங்க களைச்சி விட்டு அந்த எள்ளுக்காயில் எடுத்து காய வச்சு காய வைக்க எடுத்து விட்ருவாங்க காய வைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிலில் காய வைப்பாங்க காய வைக்கிறது ஒரு காலையில் காய வச்சாங்கன்னா ஈவினிங் மறுபடியும் தட்ட ஆரம்பிப்பாங்க அந்த காய வைக்கிறதுன்னு பார்த்தா அந்த ஈரப்பாத்தை கட்டுற மாதிரி மறுபடியும் காஞ்சிருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காலையிலிருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் காயுது காயிறது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெயில் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காய் நல்லா உடஞ்சி வரும் உடஞ்சி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஈரப்பதம்லாம் போ போயிடு போனதுக்கப்புறம் தட்டுறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது காய் வந்து சல சலன்னு உதிர ஆரம்பிக்குங்க அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திரு சத்துவேல் அவர் தட்டிகிட்ருக்காருங்க தட்டுறது பார்த்தா ஒரு ஸ்டிக்கு வச்சா தட்டிகிட்ருக்காரு இவர் தட்டுற முறை பார்த்தா கரெக்டாக தட்டிகிட்ருக்காரு தட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூசில் வருங்க அது கடைசியில் ஒதுக்கி விட்ருவாங்க ஒதுக்கிட்டு மறுபடியும் தட்டுவாங்க தட்டிட்டு மறுபடியும் அந்த காயெல்லாம் மறுபடியும் ஒரு சாக்கில் போட்டு வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க தட்டுற காயில் பார்த்தா கொஞ்சம் தூசு மண் இந்த மேல் தலை அந்த மாதிரிலாம் வருங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கடைசியில் அது மேலோட்டமாக சுத்தம் பண்ணி விட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி சாக்கில் போட்டு வச்சுருவாங்க சாக்கில் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த தட்டின காயெல்லாம் மறுபடியும் ஒரு குட்டா ஒரு சாரம் மாதிரி போட்டு வச்சுருவாங்க சாரம் போட்டு அது மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலோட்டமாக கூட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க கூட்டின காய் பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே இருக்கிற இலையை மட்டும் தனியாக அரைச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு சாக்குலேயோ இல்லை ஒரு கூடையிலையோ போட்டு எடுத்து கொண்டு போய் வச்சு இப்போ தனியாக வலிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க வலிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சளிப்பாங்க சளிச்சுட்டு அதை மேலோட்டமாக வச்சு அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது பார்த்திங்கன்னா கனிங்காயின்னு சொல்லுவாங்க கனிங்காயின்னா இதை கடைசி காயின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மறுபடி தட்டுனா காய் வருங்க அவ்வளோக்கு வராது ஓரளவுக்கு ஒரு வீட்டு யூஸ்க்கு வர மாதிரி வருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சளிக்கிறதுனா பார்த்தா கல் மண் தூசு எல்லாம் ஃபுல்லாக சளிச்சு எடுத்துருவாங்க சளிக்கிறதுன்னு பார்த்தா நேச்சுரல் ஏர் அதாவது இயற்கை காற்று இல்லைனா ஃபேன் வச்சு கூட சளிப்பாங்க சளிக்கிறது நீட்டாக சளிச்சிட்ருக்காங்க கல் மண் தூசு எதுவுமே இருக்காது ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இவங்க ஒரு இரநூறு டு முந்நூறு கிலோ வரைக்கும் எடுத்துருவாங்க எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரேட்டு பார்த்தா நூறு டு நூற்றி பத்து வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க அதுக்கு மேலேயும் போகுது பட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போயிட்டுருக்குங்க எல் சாகுபடியோட முழு விளக்கத்தை நான் கொடுத்துட்டுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் என்னுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை வந்து ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வச்சுக்கோங்க நான் அடுத்த வீடியோ போடுவேன் நன்றி வணக்கம்